안녕하세요. 안녕하세요. 우리 이제 시작할 겁니다. 시작하는데 앉으시고 make sure that we got two pieces of song. 네, 오늘 이거 보시라고. 그거 보시다가 아, 내가 이 찬양 알것 같다. 그럼 여기 있는 사진들 보시고 네, 저희가 오늘 성교 과자이니까요, 여러분들. 음악회 죄송합니다. 한 마리 조금 서자. 시작할게요. 우리 나비 오늘 doors up 하면 I need your help. Guys, help me out. 갈게요. 한 주세요.
다니시면 악보가 그 앞에 있어요. 악보 앞에 있고 이거는 그냥 사진들을 보여드린 거고요. 악보는 다 앞에 있습니다. 우리 마지막으로 하나 부를게요. 주의 손에 나의 손을 포개고 다시 한번 불러볼게요. 주보혈 날 정결케 하고 We're gathered here to praise our God. The reason we're having this festival is to praise our God, the Most High God. You know, there are people out there who doesn't know our God. Uh, therefore, they do, they do not even know how to praise our God. You know, in order to praise our God, you get us to Jesus Christ as your Lord, and then you can praise our God. I'm positive that everybody gather here to praise our God. Amen. Uh, I want to share with them. Yeah, preach the word. We prepare this season, or in, in season, in any situation. You know, there's a poor guy. And he lost his mom when he was young, and then he went to the the orphanage. After many years, he started his his shoe store. 
돈을 모으니까 그돈 가지고 술집을 차렸습니다. Of course, he made some, a lot of money and then he set up a bar. 그런데 화재로 모든 것을 잃게 되었습니다. Uh, because some, somehow, because of the fire, he lost everything. 그래서 uh, 자신의 삶을 원망하고 부정적인 사람이 되었습니다. And he was you know, kind of depressed about his life and, and repenting about his life. 사회에 대한 적대감, 환경과 사람을 저주했습니다. And he cursed people and cursed even his own situation. 돈도 없고 오고 갈데 없으니까 아, 시장에서 미약가나 떨어지면서 겨우 살아가고 있었습니다. And he got no money, so what he did was he got a little hand truck and he was carrying it, kind of moving around, and that's how he lived his life. 어느 날 자기 입에서 피가 나고 기침이 나왔어요. And a, a one day, and he got he coughed a little bit, and he had his blood in his hand. 병원에 가 보니까 폐결핵이었어요. And he went to the hospital, and it turned out to be a tuberculosis. 약을 먹으니까 또 위장이 나빠졌습니다. And and he ate some of the pills they the hospital gave to him, and it really hurt his stomach. 희망이 없고 이제는 자포자기하고 모든 것을 포기하고 술을 먹고 절망이 빠졌어요. And he's like he was drinking too much. He, he had no hope. He's kind of hopeless, so he didn't couldn't do anything. 그런데 자기가 어, 그 구두방에서 일할 때 같이 있었던 한 사람이 찾아왔습니다. And one day, uh, there's a, his friend came over who used to run the shoe store together. 그 사람은 자기가 조야장에 있을 때 같이 싸워서 원수가 된 사람입니다. And he's the one. He, they they fought it together, and, and it's like it's like enemy each other. 그런데 그 친구가 자기를 불쌍히 여기서 찾아와서 손을 잡고 눈물을 흘리면서 전도를 했습니다. The enemy friend, you know, one day came over to him and he was holding his hand, he's crying over, and he was preaching out the gospel. 이렇게 살지 말고 교회 나가서 예수님을 믿으라고 말했습니다. Don't live like this, but please come to the church. 예수님께 나오면 병도 고치고 모든 어, 실망된 삶에서 이제 벗어나서 소망 있는 삶을 살게 된다고 말했습니다. And he, uh, he confirmed that if you accept Jesus Christ, your your sickness will get healed, and of course, and then everything that you have will be turned around. 그래서 그는 그 친구를 따라서 희망이 없었기 때문에 그 친구를 따라서 교회 나가고 병도 낫고 사업도 다시 성공했습니다. And of course, he followed him to go to church, and he accepted Christ. And 그, he, 그 사람을 구한 것은 의사가 아니었고 그 사람을 구한 것은 선생님이 아니었습니다. Uh, the, the guy who killed him, it wasn't a doctor. The guy who killed him, it wasn't a teacher, but it was his friend. Once again, it was his friend, his enemy friend, who killed him. You know, there's, there's a preacher out there, and because of that, somebody will accept Christ as, as their Lord. 100년 전에는 한국에도 아무도 예수 안 믿었습니다. And about 100 years ago, from South Korea, there's very few, very there's no Christians at all in 100 years. 만약에 미국에서 선교사들이 한국에 복음을 걸고 와서 복음을 전하지 않았다면 우리는 아무도 예수를 모르는 사람입니다. If there's no missionary from the United States about 100 years ago, then there's no way there's a, a church in South Korea. There's no way there should be a Christian in South Korea at this time. 마찬가지로 우리도. 주의 복음을 받았기 때문에 아직도 예수를 모르는 사람에게 복음을 전해야 될 사명이 있습니다. Likewise, you know, we are saved because somebody came to us and preached the gospel, and we gotta do the same thing. 전하는 사람이 없이 어떻게 예수님을 믿을 수 있겠습니까? If there's a messenger, there shouldn't be any receiver at all. 우리 교회도 이제 6월 달에 가서 복음을 전하려고 합니다. In about June, we're gonna go to native uh, Indian land, and then we're gonna preach the gospel out there. 건들을 통해서 사람들을 모으고 예수님의 이 복음을 전하려고 합니다. You know, throughout the tech window, we're going to gather everybody from the reservation or try to preach the gospel. 희망 없이 살고 있는 네이비 uh, 어머니들에게 복음을 전할 때그 속에서 위대한 역사가 있을 줄 믿습니다. Then while we're preaching to Native Americans, those are kind of hopeless, uh, positive that God will move them, God will change some of the situation. 우리는 uh, 숫자도 많지 않고 뭐 부족한 것 너무 많지만 그러나 하나님이 하실 줄로 믿습니다. You know, we're kind of few people who's going out there, but regardless, our God will work in through us. 하나님은 위대하신 분이고 그분의 능력으로 우리가 하나님을 믿게 된 것, 이 자체가 기적인 것처럼 그 속에도 하나님의 기적이 일어날 줄로 믿습니다. You know, our God is an awesome God. You know, God actually made us through here. Likewise, our God will do something when the mission field. 오늘 우리는 이런 미션 마인드를 가지기 위해서 이 찬양 집회를 하는 것입니다. And there's a reason that we're having this festival. We want to have a heart like a missionary. That's the reason we're being here. 
헌금을 하겠습니다. 헌금이 얼마가 되는지 간에 우리의 마음을 주님께 드려서 이번 선교에 귀하게 쓰일 수 있기를 바랍니다. You know, after uh, songs are done, or one of the songs, and we're going to collect some offerings over here, it's your heart. Regardless, just offer to God what you have. 미국 아이오와 주의 작은 마을 웨스트 브랜치에 한 Sunday school teacher가 있었습니다. Yeah, there's a, there's a village called the West, West Branch from the uh, state of Iowa. Uh, 이 교사가 길거리에서 놀고 있는 네 명의 학생들에게 불러다가 성경 공부를 시작했습니다. The Sunday school teacher actually uh, they, they met four kids that were playing around on the street. 얘들아 오늘 너희들에게 아주 중요한 분을 소개해 주겠다. And the teacher said, Hey kids, I'd like to introduce a very important person to you. 성경 공부반을 통해서 열심히 가르치고 또이 소년들은 철저한 신앙 훈련을 받았습니다. And throughout a Bible study, his teacher was teaching them what Jesus was telling us to teach, and they got disciplined. 그래서 그들은 자라나서 이제 마을을 떠나서 대학으로 어디로 다 흩어졌습니다. And after many years, of course, these four kids actually spread out to somewhere. 오랜 시간이 지나고 이 교사는 은퇴하게 되었습니다. And many many years later, you know, this teacher got retired from Sunday school. Retire 하는 그 세리머니에 네 통의 편지가 도착했습니다. In a ceremony of retirement of his teacher, four letters came from somewhere. One of a letter from a missionary from China. And one of a letter from the Federal Reserve Bank President. And one of a letter from Secretary of the United States President. And the last envelope, it was stated as Mr. Hoover. 그전 31대 대통령 후보 대통령이었습니다. Yes, this was the 31st the United States President. 편지에는 이런 글이 적혀 있었습니다. Uh, the letter has the statement on it. 선생님, 그때 저희들에게 가라 주신 하나님의 말씀 감사합니다. Yeah, uh, teacher, thank you so much for the words you have taught us. 그 말씀을 통해서 우리는 역경을 극복하고 있습니다. Through the words you have taught us, I'm, I'm getting overcome all my obstacles. 대단히 감사합니다. Thank you so much. 길거리의 내 소녀는 이 Sunday School Teacher가 전해준 하나님의 말씀을 통해서 그런 위대한 네 명의 지도자가 되었습니다. The four boys, the teacher met on the street because of the Bible study and, and his love. They changed and they became influencer of the world. 우리가 복음을 전할 때그 속에 어떠한 역사가 일어날지 아무도 모릅니다. You know, we may not imagine what's going to happen when we actually invite somebody to Christ. 오늘 이 귀한 찬양을 통해서 우리가 선교에 대한 first step을 짚을 때 하나님께서 그 나머지는 하실 줄로 믿습니다. You know, throughout this festival or the praise that we're having, I'm a positive that God has better plan for us. We're the lead. 같이 기도하겠습니다. Let's pray together. 하나님 아버지 감사합니다. Father God, thank you so much. 우리가 복음을 전할 때 하나님은 위대한 일을 행하실 줄로 믿습니다. When we spread out the gospel, I'm positive you'll do something with us. 우리 사랑하는 학생들이 어려서부터 이 귀한 미션 마인드를 알아서. 하나님의 복음을 전파하는 그런 사람들이 되게 하옵소서. Especially for those kids who are going with us, Lord, discipline them so that they'll be trained well under Your influence. 우리가 복음을 전할 때그 속에서 어떤 역사와 어떤 기적이 일어날지 우리 하나님이 아실 줄로 믿습니다. We may not know what kind of miracles might happen, but I'm positive You, Lord, You're the only one who's going to perfect us. 하나님 오늘 우리가 우리 찬양을 통하여 하나님 앞에 귀한 제물을 드립니다. Lord, throughout this festival, we're offering all we have. 하나님 우리가 찬양 드릴 때 하나님 영광 받아주시고 우리의 마음속에 하나님의 그 귀한 은혜로 가득 넘치게 하여 주옵소서 Take this as your glory and Lord pray out your blessings on us 우리가 아이수를 알지 못했을 때에 한 성교사를 통해서 우리에게 이 한국 땅의 복음을 전함으로 우리가 하나님의 자녀가 되고 이렇게 미국까지 와서 살게 되었습니다 you know, Back in old days if there's no missionary from the United States there shouldn't be any church there shouldn't be any Christians but throughout that we're here today 하나님 진심으로 감사드립니다 Lord we thank you for this 오늘 우리 모두가 하나님을 찬양하고 주님이 주신 그러한 땅 끝까지 복음을 전파하고자 하는 이런 마음이 우리 속에서 용서 숨지게 하옵소서. Lord, let us should be the heart that we're going to preach the gospel till the very end of the age. Let us have that throughout this festival. 예수님의 이름으로 기도합니다. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. 우리 이 시간에 주의 손에 나의 손을 포개고 잠깐 기타 쳐주세요. 부르면서 우리 헌금 하나님 앞에 드리도록 하겠습니다. 헌금통 앞에 드리겠습니다. Yeah, 준비 못 하셨으면 안 하셔도 괜찮습니다. 우리가 하나님의 마음, 우리의 마음을 드리면 됩니다. 주보열, 주보열.
어, 요셉 알죠? 성경에 나오는 조셉 스토리예요. 우리 신영주 자매 모시겠습니다. 할렐루야! 
Sean, would you call the state in South Wales and the Japan into the US? It's okay. 우리 그 제가 오순준 아닙니까? 그다음에 이제 Sean도 O 같잖아요. 우리 집안이 괜찮아요, 그죠? 오바마도 있고. 어드리 하는데 있고 <웃음> 항상 그 자부심으로 살아갑니다. <웃음> 우리 친척이 오버 오버만지 몰랐죠. <웃음> 네, 우리 아, 시원은 다시 다능한 아이예요. 더볼 때마다 축복하는데 제가 앞으로 큰 일꾼이 되고 미래에 다른 게될줄 알아요. 우리 시원은 피아노로 하는 게 운동이겠는데 제가 열심히 있어요. 태권도도 하면 축복 활동하는 애예요. 아주 열심으로 하고요. 어떻게 저 집안에 저기 오재원 집사님하고 홍보 집사님 보면 그 속에서 저런 인재가 <웃음> 올라온 게 하나 있네요. <웃음> 부모가 누구야? <웃음> 여기 계시고 여기 계셔요. 혹시 모르는 분들이 있어요. 자, 우리 시안을 위해서 다시 한번 큰 박수. <웃음> 
<웃음> 보통 엄마가 선생님이면 연습을 안 해요. 얘기해도 되거든. 그런데 참 착하네요. 역시 그래서 저만큼 할수 있다는 게 너무 놀랐고요. 이번에는 우리 홍보희 집사님. 홍보희 집사님은 뮤지션이에요. 음악을 전공했을 뿐만 아니라 하나님이 주시는 마음으로 곡을 많이 썼어요. 그래서 그곡 중에 하나를 오늘도 우리 하실 텐데 설명도 듣고 이렇게 했으면 좋겠어요. 아니, 제가 밥을 먹다가 급하게 먹다가 살을 깨어나가지고 <웃음> <웃음> 발을 너무 어눌할 것 같아요. 그래가지고 급하게 이것도 없어가지고 제가 악보를 그냥 카페에서 혹시 같이 따라 드실 분을 보시고 어제 저녁 하다 보니까 어제 어제 사이에 고기 좀 사줘. 